欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：任嘉伦打趣李沁，戏外有暗恋过肖战吗？李沁的一句“任嘉伦都意外”。最近随着《请君》的热播，李沁的演技又再次得到了观众们的认可，跟任嘉伦搭档情侣毫无违和感。也让不少网友们客气了任嘉伦跟李沁的 CP， 只可惜任嘉伦现实中早已名花有主了，夫妻俩还特别的恩爱，这也免不了跟李沁形成了强烈的对比。李沁出道这么多年，在娱乐圈里摸爬滚打这么久，也积攒了不少优秀的作品和人气，虽说比不上一线小花旦，李沁的热度还是挺不错的。尤其是李沁恋情方面，向来都很受关注。其中跟李沁热度最高的便是肖战。前阵子刚刚杀青的新剧也是跟肖战搭档情侣，这已经是两个人第五次合作。不管是在以前还是现在，李沁都很照顾肖战，甚至在镜头面前也会毫不顾忌，亲密喊肖战为战战。很多网友看完李沁和肖战的互动，都觉得李沁似乎喜欢着肖战。一次，任嘉伦调侃李沁：“戏外有暗恋过肖战吗？”李沁回答道：“肖战那么优秀，谁都会喜欢的。”这个回答让任嘉伦都震惊。那么，你觉得李沁和肖战在一起合适吗？二，李沁模样大变，怎么变成这样了？感觉脸上的胶原蛋白都流失了。天呀，李沁如何走到这一步了？很瘦，好老，好干瘪瘪，觉得脸上胶原都丢失了。原先那类古风美女温柔性感的魅力不见了。本就有些人说她长苦瓜脸，瘦到这样比较可怜了。由此可见，女星并非越瘦越漂亮。有着温柔古风美女之称的李沁，如今已经三十二岁。按理说，这个年龄是三十而立，异彩纷呈时。但是，李沁的美貌则是急剧的下跌，不但没有完善后容光焕发，反倒多了一丝忧虑的苦瓜脸。归根究底，或是李沁太瘦的原因。仔细观看李沁的外貌转变，颧弓凸显，眼睛凹痕，面颊已没有胶原。由此看来，李沁为了能苗条的身材，花了不少时间。仅仅这类瘦到脱相情况到底好不好？拿李沁来举例，跟杨幂相比，她的骨量相对大一点，自然也更抗老一些。但是嘞，合照中当时还不到二十岁的李沁，看起来比大她四岁的杨幂老了好多。这个锅当然也要软组织来背。李沁整体骨相不错，但面中部相对偏平，再加上她本身软组织就薄。以前整张脸看起来就很干瘪，欢迎在评论区留言讨论哦、啊。